வெல்கம் டு மானவன் டாட் காம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற சம்ஸ் ரேஷியோஸ் அண்ட் ப்ரப்போஷன்ஸ் ரேஷியோஸ் அண்ட் ப்ரப்போஷன்ஸில் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த சம்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருந்ததுன்னா ஏபிசிடி அப்படி கொடுத்துட்டு ஏக்கும் பிக்கும் இவ்வளோ பிக்கும் சிக்கும் இத்தனை பங்கு இருக்குது அப்போது ஏஎன்சி என்ன அந்த மாதிரி சிம்பிளாக நான் சம்ஸ் பார்த்தோம் அதாவது ஈக்குவேஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்துட்டு ஆப்டிடியூடில் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பேக் கண்டைன்ஸ் ஃபிஃப்டி பைசே காயின்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பைசே காயின்ஸ் டென் பைசே காயின்ஸ் இன் த ரேஷியோ த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் இஃப் தே ஆர் இன் ஆல் ருபீஸ் தேர்ட்டி இன் த பேக் தென் ஹவு மெனி டென் பைசே காயின்ஸ் ஆர் தேர் அதாவது ஒரு பேக்கில் காயின்ஸ் இருக்கு அந்த காயின்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னு நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கிது அந்த பேக்கில் இருக்க அமௌண்ட் வந்துட்டு தேர்ட்டி ருபீஸ் ஆனால் வந்துட்டு எப்படி இருக்குன்னா எல்லாமே சில்லறையாக இருக்குது ஐம்பது பைசா இருபத்தஞ்சி பைசா பத்து பைசா இந்த மாதிரி சில்லறையாக இருக்குது அதுக்கான ரேஷியோவாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஐம்பது பைசா எத்தனை இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது இருபத்தஞ்சி பைசா எத்தனை இருக்குதுன்னு தெரியாது அதே மாதிரி பத்து பைசா காயின் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது பட் வி ஹாவ் ரேஷியோ த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் இந்த காயின்ஸ் இருக்குது இதனோட இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தா நமக்கு முப்பது ரூபா இருக்கு அப்போ அந்த பேக்ல எத்தனை பத்து பைசா காயின் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா என்னென்ன காயின் சொல்லியிருக்காங்க ஃபிஃப்டி பைசே காயின் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பைசே காயின் டென் பைசே காயின்ஸ் பட் டோட்டல் கவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னா ருபீஸ்ல இருக்கு ருபீஸ் தேர்ட்டி ஸோ இது நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரேஷியோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு எழுதணும் த்ரீ ரேஷியோ ஃபோர் ரேஷியோ ஃபைவ் என்ன இது ரேஷியோ அப்படின்னா த்ரீ ரே த்ரீ டைம்ஸ் ஃபிஃப்டி பைசே காயின்ஸ் இருக்கு சம் ஃபோர் டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசே காயின்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் டென் பைசே காயின்ஸ் இருக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எப்போதுமே மேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் யூனிட் வந்துட்டு ஈக்குவலாக இருக்கணும் அதாவது இங்கே பைசே இருந்ததுன்னா இங்கேயும் பைசே இருக்கணும் இல்லை இதை ருபீஸாக மாற்றணுன்னா எல்லாமே ருபீஸாக இருக்கணும் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னா முப்பது ரூபா இருக்குது ஸோ ருபீஸில் இருக்குது அப்படிங்கும்போது நம்மளும் என்ன பண்ணணும் இந்த டேர்மை ருபீஸாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அதாவது ஒன் ருபி இஸ் ஈக்வல் டு எத்தனை பைசே சொல்லுவோம் ஹண்ட்ரட் பைசே அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போது ஃபிஃப்டி பைசே அப்படிங்கிறது என்ன ஒன் ருபியில் பாதி ஸோ ஒன் பை டூ இதை எப்படி இந்த ஈக்குவேஷனை எப்படி மாற்றி எழுதலாம் அப்படின்னா த்ரீ ரேஷியோ ஆஃப் ஃபிஃப்டி பைசேவை த்ரீ எக்ஸ் ஈஸ் டு ஃபோர் எக்ஸ் ஈஸ் டு ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படின்னு ஜென்ரலாக சொல்லுவோம் பட் இப்போ நம்ம இதை எல்லாத்தையும் இந்த பைசாவை எல்லாத்தையும் ருபீஸாக மாற்ற போகிறோம் ஐம்பது பைசாங்கிறது என்ன ஒரு ரூபாயில் பாதி ஸோ ஒன் பை டூ த்ரீ எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ ரேஷியோ அதே மாதிரி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பைசே அப்படிங்கிறது என்ன அதாவது இது ஹண்ட்ரட் பைசே அப்படின்னா இருபத்தஞ்சிங்கிறது என்ன ஒன் பை ஃபோர் ஸோ அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் ஃபோர் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபோர் ஈஸ் டு டென் பைசே அப்படிங்கிறது ஹண்ட்ரட் பைசேல பத்து பைசா அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒன் டிவைடட் பை டென் ஸோ ஃபைவ் எக்ஸ் டிவைடட் பை டென் இப்போ என்ன கீழே இருக்க டேர்ம்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கு வேற வேற வேல்யூஸ் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஈக்குவலாக கொண்டு வரணும்னா எல்சிஎம் எடுப்போம் ஸோ ஹியர் நம்ம எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா டூ கமா ஃபோர் கமா டென் டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் ஃபஸ்ட்டு டூவால் பண்ணோன்னா ஒன் இன்ட்டு டூ 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 இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ டென் எகெயின் டூ டேபிளால் பண்ணோன்னா ஒன் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவால் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ எல்சிஎம்மோடைய வேல்யூ என்ன கிடச்சிருக்கு ஃபைவ் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ தட் ஈஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் ட்வெண்ட்டி ஸோ ட்வெண்ட்டி ஹியர் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டூவால் எந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ட்வெண்ட்டி வருதுன்னு பார்க்குறோம் ஸோ டென் ஸோ டூ இன்ட்டு டென் ட்வெண்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு டென் தேர்ட்டி ஸோ தேர்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் இங்கே ஃபோரால் எந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ட்வெண்ட்டி வருதுன்னு பார்க்குறோம் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு ட்வெண்ட்டி ஸோ டினாமினேட்டரில் ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நியூமரேட்டர்லேயும் பண்ணணும் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி ஸோ ட்வெண்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் இங்கே டென் இருக்குது எல்சிஎம் ட்வெண்ட்டி டென் இன்ட்டு டூ ட்வெண்ட்டி ஸோ அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு டூ டென் டென் எக்ஸ் இங்கே நம்ம ஏன் ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போது இந்த நம்ம தேர்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் எக்ஸ் இங்கே நம்ம ஏன் ப்ளஸ
நமக்கு தேர்ட்டி அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ டோட்டல் அப்படின்னாலே ப்ளஸ் தான் எப்போவுமே ஸோ அதனால் ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இதை எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா வந்திருக்க அமௌண்ட் தேர்ட்டி ஸோ இந்த தேர்ட்டியை இங்கே போட்டுருணும் இப்போ எப்படி இருக்குது தேர்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் எக்ஸ் டினாமினேட்டரில் டிவைடில் இருக்க ட்வெண்ட்டி இந்த பக்கம் போச்சுனா மல்டிப்ளை ஆகும் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி அப்போது தேர்ட்டி ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் டென் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ எக்ஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி எக்ஸோடைய வேல்யூ டென் இப்போ நம்ம எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நம் என்ன கேட்டிருக்காங்க கொஷினில் எத்தனை பத்து பைசா காயின்ஸ் இருக்குது ஸோ டென் பைசாவோட வேல்யூ என்ன ஃபைவ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு டென் ஸோ ஐம்பது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஃபிஃப்டி இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த சம் அதே மாடல் தான் இதுவும் இதில் எப்படி இருக்குன்னா ஏ பேக் கண்டெயின் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி பைசே அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசே காயின்ஸ் இந்த ரேஷியோ ஃபைவ் இஸ் டு செவன் இஸ் டு நைன் இஃப் த டோட்டல் அமௌண்ட் இந்த பேக் இஸ் ருபீஸ் ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைன் தி நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ் ஆஃப் ஈச் கைண்ட் அதாவது ஒரு பேக் இருக்குது அந்த பேக்கில் ருபீஸ் அப்படின்னா நமக்கு பணம் அதாவது எவ்வளோ பணம்லாம் தெரியாது ருபீஸ் இருக்குது காயின்ஸும் இருக்குது காயின்ஸ் என்னென்னா ஃபிஃப்டி பைசே காயின்ஸ் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசே காயின்ஸ் இருக்குது கொஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த ருபீஸ் காயின்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்தா நமக்கு எவ்வளோ வேல்யூ மொத்தமாக அந்த பேக்கில் எவ்வளோ பணம் இருக்குன்னா ஃபோர் இருக்கு இப்போது அதில் எவ்வளோ காயின்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஒரு காயின்ஸும் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பொதுவாக ருபீஸ் இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க காயின்ஸ் ஸோ காயின் அப்படிங்கும்போது எப்படி இருக்கலாம் ஒன் ருப்பியாக இருக்கலாம் என்ன வேல்யூன்னு நம்ம கொடுக்காதப்ப அதை நம்ம எப்படி அசியூம் பண்ணுவோம் எப்போவுமே அப்படின்னா ஒன் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல ஒன் ருபி காயின் இருக்காது தான் நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஒன் ருபி காயின் இருக்குது ஃபிஃப்டி பைசே காயின்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசே காயின்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் எந்த ரேஷியோவில் அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டெப்பில் அதை எழுதணும் ஃபைவ் இஸ் டு செவன் இஸ் டு நைன் அப்போது இந்த ஃபைவ் இஸ் டு செவன் இஸ் டு நைன் நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் டு செவன் எக்ஸ் இஸ் டு நைன் எக்ஸ் அப்படின்னு ரீரைட் பண்ணிக்கிறோம் தென் இப்போது இங்கே இருக்கிறது ருபீஸ் இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே பைசா ஸோ நம்ம எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறோம் கன்வெர்ட் பண்ணி ருபீஸாக மாற்றுறோம் லாஸ்ட் ப்ராப்ளமில் என்ன பண்ணோம் ஃபிஃப்டி பைசே அப்படிங்கிறது என்ன ஒன் ருபீல பாதி ஸோ ஒன் பை டூ அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசேங்கிறது ஒன் பை ஃபோர் அதனால் இது எப்படி எழுதலான்னா ஃபைவ் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் ஏன்னா ஒன் ருபீஸ் ஸோ அதனால் கீழே ஒன்று மதிப்பில் சொச்சமாக ஒன் போட்டுக்கிறோம் இஸ் டு செவன் எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ இஸ் டு நைன் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபோர் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு எவ்வளோ இருக்குது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஸோ அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ ப்ளஸ் நைன் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எல்சிஎம் எடுக்கணும் டூக்கும் ஃபோருக்கும் எல்சிஎம் எடுத்தால் என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் தான் கிடைக்கும் ஒன் டூ இருக்கும் அகெயின் டூ டேபிளால் பண்ணோன்னா ஒன் கமா ஒன் ஸோ எல்சிஎம்மோடைய வேல்யூ என்னென்னா ஃபோர் ஸோ டினாமினேட்டர் காமனாக எல்லாத்துக்கும் போட்டுடலாம் ஃபோர் இப்போது இங்கே ஒன் இருக்கிறதா அர்த்தம் கீழே ஒன்னால் எந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர் வரும் ஃபோர் தான் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபோர் அப்போ நியூமரேட்டர்லேயும் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் ட்வெண்ட்டி ஸோ ட்வெண்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் இங்கே என்ன இருக்குது டூ இருக்குது டூவால் எந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஃபோர் வருதுன்னு பார்க்குறோம் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் அப்போது செவன் இன்ட்டு டூ ஃபோர்ட்டீன் ஸோ ஃபோர்ட்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஃபோர் அப்போது மேலே ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் ஒன்று மாற போகிறது இல்லை நைன் எக்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் இங்கே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் நைன் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ் தான் நமக்கு வேணும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி த்ரீ 
ஒன்று ஒன்றும் எத் எத்தனை காயின்ஸ் இருக்குது அதாவது ரு ருபீஸில் எவ்வளோ காயின்ஸ் இருக்குது ஃபிஃப்டி பைசே எத்தனை காயின் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசே எத்தனை காயின் இருக்குது அப்போ எக்ஸை போய் எல்லாத்துலேயும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ரேஷியோ செவன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ரேஷியோ நைன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ டூ ஹண்ட்ரட் டூ எயிட்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி அதாவது ஒரு ரூபாயில் இரநூறு காயினும் ஐம்பது பைசாவில் இரநூத்தி எண்பது காயின்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசாவில் த்ரீ சிக்ஸ்டி காயின்ஸும் இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தேங்க்யூ இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய ரேஷியோஸ் அண்ட் ப்ரப்போஷன்ஸில் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது அதை வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் பாருங்க அண்ட் ரேஷியோஸ் அண்ட் ப்ரப்போஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக போட முடியும் இந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேகாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோஸ் பார்த்ததோடு இல்லாமல் நீங்களும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி போடுங்க